হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আজকের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে সিএমএস সিএমএস আইডি ইউজ করে আমরা কিভাবে একটি সম্পূর্ণ ফ্রি তে সাইট তৈরি করতে পারবো ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবো আর হচ্ছে কিভাবে হোস্টিং কিভাবে ফ্রি হোস্টিং নেব সে ব্যাপারে আজকে আজকে আলোচনা করব তো ফার্স্ট টাইম আমাদেরকে যা করতে হবে गूगले ब्लगार लिखे ब्लगार डट कमे डट कम सैटे प्रवेश करते हैं दें एक नतून एक सीट तैरि करब ए टू जेड तो फार्स टाइम के जा करते नि ब्लगे क्लिक करते हैं নিউ ব্লগে ক্লিক করলে চুজ এ নেম ফর ইউর ব্লগ আমাদের ব্লগের জন্য একটা নাম চুজ করতে হবে সিম্পলি আমি আমি একটি অফিস আমার আবার আমার পার্সোনাল একটা অফিসিয়াল ব্লগ সাইট তৈরি করব মানে ওয়েবসাইট তৈরি করব তাই হো এম টাইটেলটা দিব হচ্ছে ও এম অফিসিয়াল দেন নেক্সট টাইটেল দিলাম তো সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে যে ইউআরএল কি ইউআরএল আমরা ইউজ করব ইউআরএল ও এম অফিসিয়াল সরি দি ব্লগ অ্যাড্রেস ইজ নট অ্যাভেলেবেল আচ্ছা এটা যেহেতু করতে পারবো না সো থ্রি 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 অ্যাভেলেবেল দেন সেভে ক্লিক করব আমরা চাইলে পরে যখন আমরা হোস্টিং বা ডোমেন কিনব তখন আমরা এটাকে নিজে মানে কাস্টমাইজেশন করে নিতে পারবো মানে আমাদের যা দরকার আমাদের ডট কম বা আমার যেটা দরকার আমি যেটা চাচ্ছি যে ও এম অফিসিয়ালস হবে আমার ওয়েবসাইটটা তো তখন আমি যখন ডোমেন কিনবো তখন আমি এটা করে নিতে পারবো যে ডাব্লিউ ও এম অফিসিয়াল ডট কম বাট এখন যেহেতু আমরা ফ্রিতে একটা একটা ব্লগ সাইট ক্রিয়েট করব তাই আপাতত ওদের রিকমেন্ড যেটা আছে সেটা ইউজ করতে হবে সেটাই ইউজ করে ফার্স্ট টাইম আমরা একটা ব্লগ আমরা একটা ব্লগ সাইট মানে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে নেব নেওয়ার পরে আমরা এটাকে কাস্টমাইজেশন করব তারপর থিম থিম কাস্টমাইজেশন করব ফুল ফিল কাস্টমাইজেশন করে দেন হচ্ছে আমরা একটা ডোমেন দেন হচ্ছে হোস্টিং নিব তো ডোমেন হোস্টিং এর আগে যে ব্যাপারটা আসে যে আমাদের ওয়েবসাইট যে তৈরি করব আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা ওয়েবসাইটটা কোন বিষয়ে তৈরি করব তো আজকে আমি যে যে বিষয় যে বিষয়টা নিয়ে মানে একটা ওয়েবসাইট ইয়ে করব ক্রিয়েট করব সেটা হচ্ছে যে ও এম অফিসিয়াল মানে আমার একটা পার্সোনাল ওয়েবসাইট তো নিজেদের পার্সোনাল ওয়েবসাইট কীভাবে তৈরি কীভাবে তৈরি করতে হবে সেটা আজকে বিস্তারিত এ টু জেড দেখাবো তো দুটো স্টেপ আমরা পার করলাম ফার্স্ট হচ্ছে যে প্রথম আমাদের একটা ব্লগারে ঢুকতে হবে ব্লগারে ঢুকলাম ব্লগারে ঢুকতে গেলে অবশ্যই জিমেল অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে জিমেল অ্যাকাউন্ট লগ করে দেন হচ্ছে আমরা ব্লগ ব্লগার প্রোফাইলটা ক্রিয়েট করে নেব ক্রিয়েট করে নেওয়ার পরে আমরা হচ্ছে একটা নিউ ব্লগ নিউ ব্লগ এখানে এখানে নিউ ব্লগে ক্লিক করলে তারপর হচ্ছে ইয়া চাবে ফার্স্ট টাইম টাইটেল চাবে তারপর হচ্ছে ইউআরএল চাবে তো ফার্স্ট স্টেপ আমরা টাইটেলটা দিয়ে দিব আমাদের যে টাইটেল যেমন ও এম অফিসিয়াল দেন হচ্ছে ইউআরএল ইউআরএলটা হচ্ছে এই যে এখানে যেটা আছে এই অ্যাড্রেস বার আর কি যেটা আছে এখানে ব্লগার ডট কম স্ল্যাশ ব্লগ স্ল্যাশ পোস্ট এটা হচ্ছে একটা ইউআরএল তো আমাদের যে ওয়েবসাইটটা থাকবে সেটার একটা ইউআরএল হবে সেটাই সেটাই হচ্ছে ইউআরএল আমাদের ইউআরএল তো সেটা হচ্ছে আমার যেহেতু ও এম অফিসিয়াল থ্রি ও এম অফিসিয়াল আমি 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 ইয়ে করবো একটা ওয়েবসাইট তৈরি করব তাহলে আমাদের আমাদের ইয়ে যেহেতু আমি ও এম অফিসিয়াল মানে আমার পার্সোনাল একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করব সেই ক্ষেত্রে আমি আপাতত যে কোনো একটা ইউআরএল দিয়ে দিব দেন আমরা যখন ডোমেন কিনব তখন আমরা সেই ইয়ারটাকে কাস্টমাইজেশন করে নিব তো ফার্স্ট টাইম আমি যেটা করলাম 
আমার ইউআরএল দিলাম হচ্ছে omofficial3.blogspot.com এখন আমাদের ব্লগস্পট থাকবে এই কারণে কারণ আমরা সিএমএস সাইটের মাধ্যমে আমরা ওয়েবসাইট তৈরি করব তো এখন যা করতে হবে আমাদের জাস্ট একটা ব্লগ তৈরি হলো তো ব্লগটা দেখি ভিউ ব্লগে ক্লিক করলে ব্লগটা চলে আসবে তো এখানে আমি কয়েকটা বিষয় বুঝাই দেই এই যে এখানে অ্যাড্রেস বারটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে omofficials3.blogspot.com এটা হচ্ছে আমার অ্যাড্রেস মানে হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট আর টাইটেল টাইটেল বার হচ্ছে টাইটেল কোনটা টাইটেল হচ্ছে এটা যে om official এটা হচ্ছে om official এটা হচ্ছে টাইটেল আর এটা হচ্ছে om official. sorry 3.blogspot.com এটা তো सिंपली আমরা যখন ফেসবুকে লগইন করি তখন ফেসবুকের একটা অ্যাড্রেস থাকে যে কি যে facebook.com তাহলে কি এটা হচ্ছে অ্যাড্রেস মানে www.facebook.com এটা হচ্ছে অ্যাড্রেস আর হচ্ছে ফেসবুকের যখন আমরা सिंपली এই যে আমরা facebook .com facebook.com একটা অ্যাড্রেস মানে একটা ওয়েবসাইট তো এই facebook.com এ আমরা যখন ক্লিক করব ক্লিক করলে আমরা এই টাইটেল বারে জাস্ট একটা ইয়া দেখতে পারবো সেটা হচ্ছে নাম দেখতে পারবো এটা হচ্ছে ফেসবুক তো টাইটেল বার হচ্ছে এটা আর এটা হচ্ছে অ্যাড্রেস বার তো सिंपली om official এটা হচ্ছে আমার টাইটেল বার আর om official 3.blogspot.com এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাড্রেস মানে ইউআরএল এখন আমাদের আমাদের এখানে কোনো কিছুই নেই देयर इज নাথিং হিয়ার আর এখানে হচ্ছে পাওয়ার বাই ব্লগার যেহেতু আমরা ব্লগারের সাহায্যে আমাদের ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করব বিল্ড আপ করব আর এখানে থিম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে থিম ইমেজ বাই মাইকেল এলকিন তো এই থিমটা ক্রিয়েট করছে মানে এই থিমটা যে আমরা যে আপাতত যে ব্লগে আছি এই থিমটা ক্রিয়েট করছে যিনি তার তিনি হচ্ছে মাইকেল এলকেন তো আমরা হচ্ছে যখন এটা ফুল কাস্টমাইজেশন করব তখন আমরা নিজেদের ইচ্ছা মতো এসটিএমএল কোড দ্বারা বা লেয়ার দেন হচ্ছে বিভিন্ন সেটিংস এখানে যা যা আছে এই সেটিংগুলো আমরা আমরা সব কিছু কাস্টমাইজেশন করে আমরা আমাদের নিজেদের মতো সাজা নিতে পারব তো ফার্স্ট টাইম আমাদের যেটা কাজ থাকবে এখন আমরা একটা পোস্ট করব নিউ পোস্ট আমরা একটা পোস্ট করব কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে আচ্ছা নিউ পোস্ট নিউ পোস্টে ক্লিক করলাম নিউ পোস্টে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি স্ক্রিন আসবে তো স্ক্রিনটা আসার পর এখানে হচ্ছে টাইটেল মানে আমি যে পোস্টটা করব এই পোস্টের টাইটেল এটা দিতে হবে আর হচ্ছে বিস্তারিত আমি কি লিখব সেটা তো আমরা একটু গুগলের সাহায্য নিব তাহলে আপনাদেরকে একটু বোঝাইতে সুবিধা হবে যে সিএমএস মানে কি সিএমএস হচ্ছে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এখানে অটোমেটিক্যালি যে অটোমেটিক্যালি আমরা এখানে কোনো প্রকার কোডিং ছাড়াই আমরা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে পারবো বিল্ড করতে পারবো দেন কাস্ট দেন দেন কাস্টমাইজেশন করার ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সিএসএস এস টি এম এর সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকতেই হবে না থাকলে আমরা আমাদের নিজেদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী নিজেদের মতো ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে পারব না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি কি জানতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সিম্পলি এস টি এম এল এস টি এম এল তারপর হচ্ছে সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট দেন আদার্স যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে সেই সেগুলো সম্পর্কে অন্তত বেসিক লেভেল বেসিক লেভেল পর্যন্ত জানতে হবে যে এস টি এম এল কি সি এস এস কি কারণ এসব না জানলে আমি আমার ওয়েবসাইটটা আমি সুন্দর করে গুছাই মেক করতে পারবো না তো সি এম এস সাইটগুলোর মধ্যে অনেক রকম সাইট আছে যেমন হচ্ছে আপনার ওয়ার্ড প্রেস তারপর উইক্স যদি আমরা সার্চ করি যে সি এম এস সি এম এস ওয়েবসাইট লিস্ট সি এম এস লিস্ট যদি আমরা সার্চ করি গুগলে তাহলে চলে আসবে যে উইথ দিস থিংস ইন মাইন্ড লেটস টেক এ লুক অ্যাট দ্য বেস্ট সি এম এস প্ল্যাটফর্ম টু চুজ ফ্রম সি এম এস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা 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 কোডিং ছাড়াই ফার্স্ট টাইম 
আমাদের ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে পারবো বিল্ড করতে পারবো তো এখানে ফার্স্টে যে র্যাঙ্ক করতেছে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস ডট ওয়ার্জি দেন হচ্ছে জুমলা ড্রাপল উ কমার্স উইক্স বিগ কমার্স শপি শপিফাই ওয়ার্ড প্রেস ডট কম এখানে আটটা আরও আছে তো আমরা আজকে জাস্ট আমরা আজকে ওয়ার্ড প্রেস আর হচ্ছে ব্লগ এই দুটো নিয়ে একটু বিস্তারিত দেখব তো যেটা করতেছিলাম ফার্স্ট টাইম আমাদের একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট হয়ে গেল এখানে কিছুই নেই তো আমি প্রথমে একটা পোস্ট পোস্ট ক্রিয়েট করব সেই কি পোস্ট ক্রিয়েট করব তো আপাতত আমি এখানে যেটা করব আচ্ছা একটা টাইটেল দিয়ে নেই সি এম এস সরি বেস্ট সি এম এস প্ল্যাটফর্ম এটা হচ্ছে আমাদের টাইটেল থাকবে আর এটা হচ্ছে বিস্তারিত আমরা কি লিখবো তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন জাস্ট কপি পেস্ট করতেছি বাট পরবর্তী সময়ে আমরা এটা কপি আমরা কপি পেস্ট করব না আমরা কন্টেন্ট নিজেরাই তৈরি করব কারণ গুগল অ্যাপসেন্সে যে প্রাইভেসি পলিসি আছে গুগল অ্যাপসেন্স কখনোই কপি কপি কন্টেন্ট অ্যাপ্রুভ করে না যার কারণে যদি কখনো কন্টেন্ট কপি করে আপনার ব্লগ সাইডে আপনার ওয়েবসাইটে আপনি পোস্ট করেন তাহলে আপনি গুগল অ্যাপসেন্স পাবেন না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট এখন শেখার জন্য বোঝার জন্য যারা যারা একেবারে নতুন নতুনদের জন্য এই ইয়েটা ভিডিওটা তো আমি জাস্ট এখন কপি পেস্ট করে আমি দেখাচ্ছি বাট নেক্সট টাইম আপনারা কপি কপি পেস্ট করবেন না আপনাদের নিজস্ব কন্টেন্ট যেটা থাকবে সেটাই আপনারা পোস্ট করবেন তো আমি আজকে জাস্ট দেখাচ্ছি যেটা সেটা হচ্ছে যে পার্সোনাল ওয়েবসাইট নিজস্ব যে ওয়েবসাইট থাকে সেটা তো আচ্ছা আমি জাস্ট ফার্স্ট একটা পোস্ট করব তো সেটার জন্য আমি কি করলাম একটা টাইটেল দিলাম যে বেস্ট সি এম এস প্ল্যাটফর্ম টু দেন বিস্তারিত কী কী লিখবো সেটা তো এখান থেকে জাস্ট কপি কপি করে কপি করে নিই আচ্ছা আচ্ছা অথবা আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি এখানে আমরা হচ্ছে এই টাইটেলটা এটা হচ্ছে টাইটেল এই টাইটেলটা আমরা কপি করে আমাদের টাইটেলে পেস্ট করে দিই জাস্ট এটা শেখার জন্য আমরা কপি পেস্ট করতেছি বাট কখনোই কপি পেস্ট কন্টেন্ট আপনারা দিবেন না তারপর এখান থেকে সিম্পলি আমরা হচ্ছে আচ্ছা এখানে কিছু কন্টেন্ট আমরা নিয়ে কপি কপি পেস্ট করি জাস্ট বুঝার জন্য ওকে আচ্ছা এখানে আমরা ইয়ে করলাম তো ধরে নেই এখানে অনেক অপশন আছে এখন এখানে হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে কম্পোজ ভিউ আর হচ্ছে এস টি এম এল ভিউ এস টি এম এল ভিউ হচ্ছে যারা অ্যাডভান্স লেভেলের যারা কোডিং জানেন তাদের তারা এই এস টি এম এল ভিউয়ে ভিউয়ের মাধ্যমে কাজ করতে পারবেন মানে যে কোনো পোস্ট পাবলিশ করতে পারবেন আর আর এস টি এম এল ভিউ ছাড়াও করতে পারবেন সেটা হচ্ছে কম্পোজ ভিউ কম্পোজ ভিউ বলতে আমরা যেমন আমরা যেমন লেখালেখি জন্য যে সফটওয়্যারগুলো ইউজ করি জাস্ট লেখালেখি করার জন্য ওই সফটওয়্যারগুলো যেভাবে ইউজ করি সেভাবে আমরা এখানে আমাদের কন্টেন্টগুলো আমরা সাজাই নেব তো ফার্স্ট টাইম কী করতে হবে তো এটা হচ্ছে যেহেতু একটা হেডার তাহলে আমরা কি করব এটাকে একটা এটা যেহেতু মেইন হেডিং সেহেতু এটা মেজর হেডিং দিয়ে দিলাম দেন এখান থেকে এখান পর্যন্ত আমরা ধরে নিই একটা প্যারাগ্রাফ সো প্যারাগ্রাফ তারপর এভাবে তারপর এখান থেকে এই এই পর্যন্ত একটা আমাদের হচ্ছে নর্মাল অথবা নর্মাল দিলেও হবে আচ্ছা নর্মালে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে এখন এখন এটা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট করতে হবে অ্যালাইনমেন্ট আমরা কোথায় পাবো অ্যালাইনমেন্ট পাবো হচ্ছে এই জায়গায় অ্যালাইনমেন্টটা এখানে ক্লিক করলে এখানে জাস্টিফাই করে দিলে জিনিসটা দেখতে সুন্দর দেখায় আচ্ছা অথবা 
নরমাল না করে প্যারাগ্রাফও করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে প্যারাগ্রাফ করলেও করতে করতে পারি আর নরমাল করলেও সমস্যা নেই নরমাল করলে সিম্পলি এখান থেকে আমরা জাস্টিফাই করে নেব করলে জিনিসটা সুন্দর দেখায় তো এখানে একটা স্পেস দিয়ে দেখার সুবিধার্থে দেন এখানে একটা স্পেস দিয়ে নিই এখানে একটা স্পেস দিয়ে নিল ওকে তো এখন যদি আমরা এখানে এই যে আমাদের এটা হচ্ছে মেজর হেডিং মেজর হেডিং দেন দেন যদি আমরা এই ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটাকে যদি বোল্ড করতে চাই মানে মোটা করতে চাই তাহলে হচ্ছে বোল্টে ক্লিক করলে বোল্ড যদি ইটালিক করতে চাই ইটালিক আন্ডারলাইন করতে চাইলে আন্ডারলাইন দেখতে সেম এরকম দেখাবে টেক্সট কালার টেক্সট কালারে ক্লিক করলে আমরা টেক্সটকে টেক্সটে কী কালার ইউজ করব যদি রেড করি রেডে ক্লিক করলাম রেড চলে আসলো আচ্ছা তাহলে এখানে রেড করলাম বাট এখানে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এখানে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা রেড হলো না কারণ কারণটা হচ্ছে এটা যে এখানে ওরা একটা বুকমার্ক বা একটা ইউআরএল দিয়ে দিছে যার কারণে এটা হয়নি মানে এটা হচ্ছে পুরোটাই এখানে ক্লিক করলে আমরা যখন এটা পাবলিশ করব পাবলিশ করার পর যখন আমরা এখানে ক্লিক করব তখন অন্য একটা পেজে নিয়ে যাবে মানে অন্য একটা ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে যার কারণে হচ্ছে এই কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম টেক্স কালারটা চেঞ্জ হয়নি তো এখানে আমরা সিম্পলি এটা চেঞ্জ করে দিতে পারবো যেমন টেক্স টু ডিসপ্লে ডিসপ্লেতে কি দেখাবে আচ্ছা এখানে জাস্ট দিয়ে দেয় যে আমার একটা ওয়েবসাইট আছে আমার একটা অন্য একটা ওয়েবসাইট আছে যে কি ওয়েবসাইট ওয়ানার ওনার টিউনস আচ্ছা ধরে নেই আমার একটা ওয়েবসাইট আছে ওনার টিউনস তো ওনার টিউনসের অনার টিউনস অনার টিউনস আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার একটা ওয়েবসাইট তো ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা আমি দিয়ে দেবো এখানে ডট ব্লগ স্পট ডট কম ওকে এই জাস্ট এখানে অ্যাপ্লাই ক্লিক করলাম তো আচ্ছা যাই হোক আমাদের এভাবে আমরা পোস্ট গুলান যে করব তো যদি কখনো পোস্টের মধ্যে আমাদের প্রয়োজন পড়ে যে আমরা একটা ওয়েবসাইটকে প্রোভাইড করব বা ওয়েবসাইট আমরা আমাদের পোস্টের মধ্যে লিঙ্ক আপ করে দিব সেই ক্ষেত্রে আমরা এভাবে আমরা এখানে হচ্ছে ইয়া করতে পারি এখান থেকে আমরা আমরা এভাবে এডিট করতে পারি এখানে অ্যাডভান্স লেভেলে অ্যাডভান্সে ক্লিক করলে এখানে এখানে অ্যাডভান্সে ক্লিক করলে যে দুটো অপশন আসবে সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অপশন যেটা ওপেন দিস লিঙ্ক ইন এ নিউ উইন্ডো মানে যদি এটা আমি করি অ্যাপ্লাই করলাম এখন যদি আমি আমার এটা পাবলিশ করলাম পোস্টটা পাবলিশ করার পরে আমি যদি অনার টিমসে আমার ক্লিক পরে বা আমি যদি ক্লিক করি তাহলে হচ্ছে অনার টিমস নামে যে ওয়েবসাইটটা আছে সেই ওয়েবসাইটটা নতুন একটা উইন্ডোতে ওপেন হবে আর যদি আমি যদি আমি এটাকে নন সিলেক্ট করে দেই তাহলে হচ্ছে অন্য কোনো নতুন কোনো উইন্ডোতে নিয়ে যাবে না যেই পেজে ছিলাম যে যেই উইন্ডোতে ছিলাম সেই স্ক্রিনে সেই উইন্ডোতেই আমার অনার টিউনসে ডিরেক্টলি ডিরেক্টলি এন্ট্রি করবে তো আমি চাচ্ছি যে আমার এই ওয়েবসাইটে যদি কেউ ক্লিক করে তো সেই ক্ষেত্রে অন্য নতুন একটা উইন্ডোতে নিয়ে যাবে তো তাই আমি সিলেক্ট করে দিলাম আচ্ছা এখন আমরা তো এটা কাস্টম হিসেবে পেয়েছি এখন যদি মনে করি আচ্ছা এটা আমি ডিলিট করে দিলাম এটা ডিলিট করে দিলাম এখন আমার এখন আমার হচ্ছে এখানে ওয়েবসাইটের যে ব্যাপারটা আছে যে আমাদের এই পোস্টে আমি একটা ওয়েবসাইটকে প্রোভাইড বা লিঙ্ক আপ করব সেই ক্ষেত্রে আমি এখান থেকে কিভাবে নিব নতুন করে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে এই এই বাটনটাতে ক্লিক করলে এখানে লেখা আছে ইনসার্ট অর এডিট লিঙ্ক ইনসার্ট অর এডিট লিঙ্কে ক্লিক করলে সেম এরকম একটা ডিসপ্লে স্ক্রিন চলে আসবে আসলে এখানে ওই আগের মতোই টেক্সট টু ডিসপ্লে যে আমাদের ডিসপ্লেতে কি দেখাবে সিম্পলি অনার টিউনস আর হচ্ছে বলছে এখানে লিঙ্কটা মানে আমার যে অনার টিউনস নামে যে ওয়েবসাইটটা আছে ওটার লিঙ্ক লিঙ্কটা দিয়ে দেয় ও ডাবলু এন ই আর অনার টিউনস ডট 
blogspot.com open a open this link in a new window I mean you to touch is a on a to say you click all a not to make a window the near the way I select for the lamp then apply bus to let's go to a can have fast take a sugary it out a a option a option blah and which I did tell me it out a under on a corner case who did the pool hoi jay to shake it I'm a can and to go let आगे 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 जे अवस्था सिलो आगे जे पोजीशन सिलो शे पोजीशन में बैक कर बे प्रीवियस पोजीशन में बैक कर बे रीडो अच्छे सपोज एक ना एक तो देखा दे मासूम अच्छा आया मैं स्टूडेंट आया मैं स्टूडेंट एक ना अच्छा आंधु जो दिखोरी ताले की स्टूडेंट पोज़न तो चलेगा लो माने अमी मने कोशिश जा मरे स्टूडेंट टाइप भूल हुई से ऐसे ना मैं उन्हें किसी यूज़ करूँ तो शेखत्रे अंडर कोलाम आई टू अंडर जिसे कोरी आवर कोलाम ओके चलो ऐसे लोग आई एम है ओके तो इटा हम लाई ए दो टा ऑप्शन यूज़ ना करे हम लाई ऐसे ना थके को डिलीट क पूर्वर अवस्था देखे सिलो, शिक्षण फिर जावे, स्टूडेंट पोर्शन तो नहीं जावे, ओके, बस, हमारे हमारे यहाँ तो टुके पोर्शन चलो, हम यहाँ तो टुके कोई नहीं लाम, तो इट हम लोग एक दूसरा ऑप्शन यूज़ ना करे कोट्टे बाल बो, शिरा अच्छे एक अंधे के डिरेक्टली, हमारे इट पोर्शन में अमी आमी उन में एक ता फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा जे बर्तमाने डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यहाँ से तो आमी उन में एक ता फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा तो एडल फ़ॉन्ट यूज़ जो दिखो रही आमी तो सिंपली क्लिक कर लाम तो शे फ़ॉन्ट चेंज हो गया लो अच्छा जो द अबार आमा जो द ए फ़ॉन्ट पसंद हो देखा शुरू जो जो जुन्नो, अमर फ़ॉन्ट आ चेंज करते पड़ी, तो अमेज़ जस्ट डिफ़ॉल्ट दिया रखलाम, जो तो हमारे प्रोजेक्ट नहीं, बा बेसिकली शब्दाई टाइम्स टाइम यूज़ कर थके, जब वो नम्र एमएस ऑर्डर जी यूज़ करी फ़ॉन्ट गुलान, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स टाइम यूज़ कर थके, अ सेम भावे हम रखने का स्कोर बो तो एक है ना उच्च है फ़ॉन्ट साइज़ एक है ना नॉर्मल दिया से तो आमी जो दी आमी जो दी मॉने कोडी जे ए पैराग्राफ़ टा आमी होच्छ है फ़ॉन्ट साइज़ जे नॉर्मल बोलते उधर जिता रिकमेंड था के नॉर्मल शेटा या से जो दी मॉने कोडी ए पैराग्राफ़ टा हमारे स्मॉल म बाब मीडियम कोड दिलाम जन मानुष मानुष चो के पड़े मानुष गुस्ते पड़े तो शेखर चाहे मैं लार्स को ले उन नन फ़ॉन्ट थे के इटा एक टू बड़ो देखा बे ये वालो फ़ॉन्ट टाइप एक है ना स्मॉलेस्ट थे के लार्जेस्ट पोज़न तो फ़ॉन्ट टाइप गुलान पाबे देनो छे ये जो हेडिंग मेजर हेडिंग ये बेपर � तो सिम तो होते हैं जो हॉट इज़ जो सी सीएमएस प्लेटफ़ॉर्म आमी चाहते थे ना आमी आमी इटा जो तो दिवो मेजर हेडिंग सो मेजर हेडिंग दिलाम तो मेजर हेडिंग है अमार होते हैं अमार ए पोर्शन तो ए ए ए ए ए इलाके गुलान लिख लाम ए कंटेंट गुलामी दिलाम तो ऐहो ना अमार जो हाउ टू चूज़ द बेस्ट सीएमएस जो तो मेजर हेडिंग दिया दिलाम मेजर हेडिंग तो आर एक ता कंटेंट है कोई एक ता हो बे ना जस्ट एक ता ही हो बे तो मेजर हेडिंग दिया दिलाम तो इटा जस्ट हेडिंग दिते पड़ी बस साब हेडिंग दिते पड़ी तो साब हेडिंग दिले क्यों हो बे एक तो सोटो है जावे बस साब बस माइनर हेडिंग दिते पड़ी अथवा नॉर्मल अमी चाचे इटा इटा पैराग्राफ ना करे इटा मैं साबितिंग करूँ अथवा हेडिंग करूँगा ओके तो ये भावे अम्रा मेजर हेडिंग हेडिंग साबितिंग मेनो हेडिंग पैराग्राफ नॉर्मल है काजुलन करूँ 
এখন আসি কাস্টমাইজেশন তো এখানে যদি বোল্ড করি এই লেখাটাকে তাহলে বোল্ডে ক্লিক করব ওকে সেটা আমাদের আমাদের কন্টেন্ট যখন আমরা ক্রিয়েট করব সেই কন্টেন্টে আমরা কিভাবে কন্টেন্টটা আমরা আমরা পাবলিকের কাছে মানে দিব যেন কন্টেন্টটা দেখতে সুন্দর হয় যেন কন্টেন্টটা দেখে কেউ যেন কন্টেন্টটা মানে দেখতে সুন্দর দেখায় সাদা গুছে লিখতে পারি সেই জন্য আমাদেরকে এই যে এই ব্যাপারগুলো খেয়াল করতে হবে যদি মনে করি যে এটা এটা হাইলাইট করব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বোল্ড করব বোল্ড করে দিলাম যদি এটা কালার চেঞ্জ করতে চাই যে এটা হাইলাইটস করব রেড কালার দিয়ে দিলাম ওকে রেড কালার কোথায় টেক্সট কালার রেড ওকে রেড ওকে তো এভাবে টেক্সট কালারটা আমরা চেঞ্জ করতে পারি তো বোল্ড ইটালিক আন্ডারলাইন আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের আমরা কাস্টমাইজেশন করব যখন আমরা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করব আচ্ছা তারপর ব্যাপারটা আসি টেক্সট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখন আমি যদি মনে করি যে আমার আমার এই যে টেক্সটা আমার যে এই প্যারাগ্রাফটা আছে বা এই টেক্সটটা আছে এটার এই টেক্সটটার আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিবো কারণ কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন এই এই পোস্টটা পাবলিশ আমরা এই কন্টেন্টটা যখন পাবলিশ করব তখন তো তখন কি হবে তখন তখন হচ্ছে সাদা মানে তখন সাদা সাদা একটা পেজে সাদা একটা স্ক্রিনে সব আমাদের কন্টেন্টটা শো করবে তো আমি চাচ্ছি যে এখানে যে আমার এই প্যারাগ্রাফটা আছে এই প্যারাগ্রাফটা হচ্ছে আমি এই এর ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে দিব আচ্ছা কি ব্যাকগ্রাউন্ড দিব এখানে আমি আমার ইচ্ছা মতো একটা দিয়ে দিলাম আচ্ছা এটা তাহলে কি দেখা গেল যে আচ্ছা তাহলে দেখা গেল যে এই আমার এই যে এই প্যারাগ্রাফটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেল এখন আমি এই কন আমি হচ্ছে এটার ইয়ে করব এটার হচ্ছে টেক্সটটা চেঞ্জ করে দিব রেডে ক্লিক করলাম রেডে ক্লিক করলাম অথবা আচ্ছা এখানে ক্লিক করলাম টেক্সট কালারটা চেঞ্জ করে নিলাম তো এভাবে আমরা টেক্সট কালার আর হচ্ছে টেক্সট ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করতে পারি ইনসার্ট ওর এডিট লিঙ্কের ব্যাপারটা তো দেখাই দিলাম তারপরে অপশনে আসি ইনসার্ট ইমেজ এখন আমি মনে করি যে এখানে আমার একটা ইমেজ আমি একটা ইমেজ দিব তো ইমেজটা আমি শেষ হয়ে দিতে পারি অথবা আমার সুবিধা মতো দিতে পারি তো আমি মনে করি যে এখানে হট ইজ এ সিএমএস প্ল্যাটফর্মের নিচে আমি সিএমএস প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে একটা ইমেজ দিব ইমেজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ যখন কোনো ভিজিটর আপনার ওয়েবসাইটে ভিজিট করবে যদি আপনি একটা ইমপ্রেসিভ যদি আপনি একটা ইমেজ দিতে না পারেন যেমন মনে করেন আপনি আপনি একটা কন্টেন্ট তৈরি করতেছেন সিএমএস ওয়েবসাইটের তো সেই ক্ষেত্রে সিএম এস চেষ্টা করবেন সিএমএস ওয়েবসাইটের একটি ইমপ্রেসিভ ইমেজ ইমেজ এখানে ইয়ে করার জন্য দেওয়ার জন্য তো আমি একটা ইমেজ ডাউনলোড করে নেই আচ্ছা এই ইমেজটাই ডাউনলোড করে নেই ওকে তো আমি এখানে একটা ইমেজ দিব তো ইনসার্ট ইমেজ আপলোড ফ্রম কম্পিউটার ওয়েট চুজ ফাইল এখান থেকে আমি ডাউনলোডে যাব কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম টু ওকে আপলোডিং হচ্ছে আচ্ছা সিলেক্ট ইমেজটা আসার পর এখানে ইমেজে কয়েকটা অপশন থাকবে অ্যালাইনমেন্ট থাকবে তো আমি চাচ্ছি এটা সেন্টারেই থাক অ্যালাইন সেন্টার লেফটে করলে লেফটে চলে আসবে রাইটে করলে রাইটে আসবে তো আমি চাচ্ছি এটা সেন্টারে থাকবে সেন্টারে থাক দেন হচ্ছে ডিরেক্টলি এই সেটিংসে ক্লিক করলে এখানে দুটো অপশন দেখবেন একটা হচ্ছে আল্টার টেক্সট টাইটেল টেক্সট এই দুটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আমি পরে দেখাবো যখন যখন আমাদের ওয়েবসাইটটা ক্রিয়েট হবে বিল্ড করব করার পর যখন যখন আমরা এসিওর ভিডিও তৈরি করব তখন আমরা দেখব যে এই ইমেজে ইমেজের মাধ্যমে কিভাবে এসিও করা যায় আচ্ছা এখন সাইজটা আমি করব কি 
এখানে সাইজ স্মল থেকে অরিজিনাল সাইজ পর্যন্ত দেয়া আছে তো আমি যাচ্ছি যে ইমেজটা একটু বড় আকারে দেখব তাহলে লার্জ করে দিলাম জাস্ট ওকে এখন আমরা যদি কোনো ভিডিও ইনসার্ট ভিডিও দিতে চাই আমাদের কন্টেন্টে সেটাও পারবো সেটাও সেম ইমেজের মতো সেমভাবে আপলোড করবো কম্পিউটারে গিয়ে ভিডিওটি সিলেক্ট করে নেব দেন যদি কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার ইউজ করতে চাই তো এখান থেকে আমরা স্পেশাল ক্যারেক্টার ইউজ করতে পারবো যেমন ইমোজি আমরা ফেসবুকে যে ব্যবহার করে থাকি ইমোজিগুলো এভাবে আমরা ইউজ করতে পারবো ইমোজি আছে সিম্বল আছে নাম্বার আছে ফরমেট হোয়াইট স্পেস এখানে সব কিছুই আছে এখান থেকে আমরা ব্যবহার করতে পারবো ওকে তো এটা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট রাইট করলে রাইটে যাবে সেন্টার থাকলে সেন্টার লেফট আর জাস্টিফাই ওকে জাস্ট আচ্ছা এখানে একটা ব্যাপার দেখিয়ে দিচ্ছি আমি যদি এটা লেফট অ্যালাইন করি তাহলে দেখবেন এই লেখাগুলো আমার লেফট থেকে শুরু হবে লেফটেই শেষ হবে যদি আমি এটা সেন্টার সেন্টার করি তাহলে সেন্টারে আসবে যদি এটা রাইটে করি তাহলে রাইট থেকে লেখাটা শুরু হবে এবং রাইটে শেষ হবে আর জাস্টিফাই করলে সুন্দরভাবে লেখাটা শো করবে দেন আপাতত বেসিক যে ব্যাপারগুলো সেটা হচ্ছে এখান থেকে এই যে উপরে অপশনগুলো আছে এই অপশনগুলো আমরা দেখে নিলাম এখন এখানে আর কয়েকটা অপশন আছে যেমন এখানে হচ্ছে পোস্ট লেভেল তো আমি এখানে যে পোস্টটা করতেছি এটা একটা লেভেল দিয়ে এখানে একটা লেভেল দিয়ে দিব লেভেল মানে হচ্ছে এরকম যে একটা অ্যালবামের মতো যে আমি এর আমি তো জাস্ট এই একটাই এই সিএমএ সাইট নিয়ে তো আর একটাই পোস্ট করব না একটাই কন্টেন্ট ক্রিয়েট করব না আমি এই সিএমএ সাইট নিয়ে যেহেতু কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি করব সেহেতু আমি এই পরবর্তীতে আরও কন্টেন্ট ক্রিয়েট করব তাহলে এটা একটা লেভেল দিয়ে দিব মানে হচ্ছে এটা একটা অ্যালবাম থাকবে যে খুব সহজেই মানুষ ওইখানে ক্লিক করলে আমি সিএমএস রিলেটেড যত কন্টেন্ট পাবলিশ করব সেই কন্টেন্টগুলো ওই লেভেলে বা ওই অ্যালবামে থেকে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে একটা ইয়ে দিয়ে দিলাম লেভেল দিয়ে দিলাম সিএমএস সিএমএস প্ল্যাটফর্ম সিএমএস প্ল্যাটফর্ম দিয়ে একটু কমা দিতে হবে বাস ওকে কাজ শেষ দেন হচ্ছে লোকেশন চাইলে দিতে পারেন লোকেশন দিয়ে দিলাম রংপুর অপশনে কোনো কাজ আপাতত নেই যেহেতু আমরা বেসিক আমরা যারা নতুন তাদের জন্য এই ভিডিওটা তাই বেসিক থেকে শুরু করতেছি শুরু করছি তো এখন যদি আমরা পাবলিশ করার আগে যদি প্রিভিউ করতে চাই যে পোস্টটা যে আমরা কন্টেন্টটা ক্রিয়েট করলাম কন্টেন্টটা কীরকম দেখাবে তাহলে এখানে আমরা প্রিভিউ ক্লিক করব প্রিভিউ ক্লিক করলে আমরা এখানে কোনো এডিট করতে পারবো না জাস্ট দেখতে পারবো তো কন্টেন্টটা আমাদের এরকম দেখাবে তো এটা হচ্ছে ডেস্কটপের ক্ষেত্রে এজ এ ডেস্কটপের ক্ষেত্রে দেখাবে এরকম ট্যাবলেটে ট্যাবলেট ফোনের ক্ষেত্রে দেখাবে এরকম আর ফোনের ক্ষেত্রে দেখাবে হচ্ছে এরকম ওকে যদি ফোনটাকে আমরা রোটেট করি তাহলে কীরকম দেখাবে রোটেট স্ক্রিন ওকে তো এটাকে ক্লোজ করে দিয়ে আমরা এটাকে পাবলিশ করব পাবলিশ পোস্ট দিস উইল পাবলিশ দিস পোস্ট টু ইয়ার ব্লগ কনফার্ম করে দেব দেওয়ার পর আমরা আবার নিচে গিয়ে এই ভিউগুলোকে ক্লিক করব ক্লিক করলে কি আসলো এখানে হচ্ছে আমরা ফার্স্ট টাইম কোনো পোস্ট ছিল না তাই 
नाथिंग टू शो देखा एन जेहतु पोस्ट करटेंट पब्लिश कर कन्टेंटा कि ये तो ये क्लिक कर ले सीम्पलि मेन कन्टेंटे चले जाब एखे इच्छा मत कर कन्टेंट क्रिएट कर लम तो एन जो एखे एखे एक बेपार हे अनार टीम्स एखे एक वेबसाइट लिंक कर लिंक करो ये अनार टीम्स क्लिक कर लेनार टीम्स क्लिक कर लम को नतुन एक उन्डो चले आसल ये आगे कंडिशन छो जे हमें जो अनार टीम्स नाम एक डिसप्ले ते एक टेक्सट इो कर शो कर तो करान पर तो अनार टीम्स मध्य हमें एक एल दिए दिए एखे क्लिक कर लेकिन नतून उन्डो ओपन हो एक नतून वेबसाइटे चले जाए तो तई हल तो एम वेबसाइट चले आस तो हमें प्रत्येक पोस्ट करब तो एन जेहतु ये हमारे पार्सनल पार्सनल अफिसियल एक सीट क्रिएट करते जा तो क्षेत्र में कैकटा अपशन कैकटा सेटिंग देखते हैं एखे आज पोस्ट मैं कि पोस्ट कर लिता एखे पोस्ट थे पोस्ट निव पोस्ट क्लिक करोस्ट करते पर मैं कन्टेंट लिखते पर स्टेट से गए भिजिटर देखते पर भिजिटर ए टू जेड आप देखते पर कमेंट्स गए कमेंट्स सेटिंग से गए कारा कारा कमेंट कर लो कौन भिजिटर कमेंट्सगुल देखते पर आर्निंगसटार बेपारे पर आसब कारण ये हे गूगल एडसेंसर बेपार जो आप फुलफिल भावे वेबसाइट क्रिएट करब तक आर्नींगसे आसब एर्निंगस आर्निंग सेटिंग से आसार को दरकार दरकार यहाँ हे पेज पेज सेटिंग से गए नतून पेज क्रिएट करते पर लेटे गए हे जे थीम डेफल्ट डेफल्ट थीम आई डेफल्ट थीम कस्टमाइजेशन करते पर अच्छा तो थीम एखे एम एक थीम एम एक थीम आपलोड करब जेटा हे एर आगे हमें एक करसी ओ एम अफिसियल पार्सनल अफिसियलसाइट तो रखम एक वेबसाइट तैरि करते जा ड्रेसक्रिपने टेम्पलेट दिए दीब मानी हम थीम दिए दीब से थीमटा थीम अपन थे बाटने क्लिक कर रिस्टोरे क्लिक करब सरि सैडे इतने जाए सैडे जाने हम रिस्टोरे क्लिक करब करारोडे क्लिक करोडे क्लिक करारमें ड्रेसक्रिपने जो लिंक दिए दीब वो डाउनलोड कर अच्छा हमारे जेहतु डाउनलोड कराई आखने डाउनलोड करा तेजिंग थीम कर भिडियोटा शुदुम्र जरा एके बारे नतून जरा सी एम एस कि जरा ब्लगार कि ये सब सम्पर्क जाने ना तर भिडियो अनेक लंग करते कारण चेष्टा करते जरा एकदम बिगेनार ता जान ए टू जेड भिडियो देखे बुझते परे शिखते परे तो एम थीम जो आपलोड कर लम कि हलो एबार भिवगुलो के क्लिक करब कर ले थीम जो डिफल्ट जे इे वो चले आसल तो सीम्पलि ओ एम अफिसियल इतना टाइटल चले आससे दें एखे सब किस ओ थीम जो डिफल्ट जा तई चले आस कोडिंग मध्यमे हम 
টেকনিক্যালি আমাদেরকে হচ্ছে এই পুরো ওয়েবসাইটটাকে নিজের নিচে নিজের মতো করে আমরা কাস্টমাইজেশন করব তো এই কিভাবে এই থিমটা কাস্টমাইজেশন করব এটা আমি নেক্সট ভিডিওতে আপলোড করব ওকে এখানে হচ্ছে যে হ্যালো আই এম জন জন দে এখানে হচ্ছে যদি আপনি রাকিব হয়ে থাকেন তাহলে আপনার নাম দিয়ে দিবেন তারপর আপনার আপনার প্রফেশন আপনি কি করেন সেটা দিয়ে দিবেন দেন এভাবে অথর নেম এখানে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এভাবে যাই এ টু জেড আপনার পছন্দের মতো আপনি এটা এডিট করতে কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন সেটা আমি এই নেক্সট ভিডিওতে দিয়ে দিব তো এখন থিমের ব্যাপারটা গেল তারপর সেটিংস সেটিংস অপশনে কি কি পাবো আমরা সেটিংস অপশনে আবারও সেই টাইটেল পাবো টাইটেলটা আমরা চাইলে চেঞ্জ করতে পারবো ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন আপনার ব্লগ সাইট সরি আপনার ওয়েবসাইট আপনার ওয়েবসাইটের ডেসক্রিপশন দিয়ে দিবেন এখানে যেমন আমি দিয়ে দিই হ্যালো এভাবে ডেসক্রিপশন দিয়ে দিবেন ওকে ব্লক ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ইউনাইটেড কিংডম ডিফল্টে ডিফল্ট থাকবে এটা অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট কন্টেন্ট নো ওকে গুগল গুগল অ্যানালাইটিক প্রপার্টি আইডি আর ফেভিকন এই এগুলো আমি এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স লেভেলের লেভেলের এটা আমি যখন অ্যাডভান্স ভিডিও মেক করব তখন দেখাই দিব এটা হচ্ছে প্রাইভেসি ভিজিবল টু সার্চ ইঞ্জিন এটা অন করা মানে হচ্ছে যে আমার যে ওয়েবসাইটটা আমরা ক্রিয়েট করলাম এটা সার্চ ইঞ্জিনে কি শো করাবে কি করাবে না সেটা এটা যদি এটা অফ করে রাখি তাহলে এটা সার্চ ইঞ্জিন বলতে গুগল ইয়াহু বিং এটসেট্রাতে শো করবে না যদি আমি সার্চ করি এই আমার ওয়েম অফিসিয়াল দিয়ে তাহলে শো করাবে না যদি আমি এটা ইনোভাল করে দিই সেই ক্ষেত্রে সবগুলো সার্চ ইঞ্জিনে আমার ওয়েবসাইটটা শো করাবে আমি এখানে চাইলে ব্লক অ্যাড্রেসটা আবার চেঞ্জ চেঞ্জ করতে পারি আর এই কাস্টম ডোমেনের ব্যাপারটা আসি কাস্টম ডোমেনটা তখনই হবে যখন আমরা একটা ডোমেন কিনবো যেহেতু এটা অ্যাডভান্স লেভেলে যাচ্ছে নেক্সট ভিডিও আমরা যখন করব অ্যাডভান্স লেভেলের তখন আমরা এটা কাস্টম ডোমেনের ব্যাপারটা দেন হচ্ছে বাকি যে গুগল অ্যানালিটিক প্রপার্টি আইডি ফেভিকন থিম এই অ্যাডভান্সটা এরপরে স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিও মেক করব এই যে বাকি অপশনগুলো এখান সবগুলো হচ্ছে অ্যাডভান্স লেভেলের সো চাচ্ছি যে নেক্সট স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিও তৈরি করব তো আপাতত এতটুকুই যে আমরা এভাবেই একটা পার্সোনাল ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে পারবো ব্লগার ব্লগারের মাধ্যমে মানে সেম এসআইটির মাধ্যমে